వెల్కమ్ మీ అందరికీ స్పార్క్ సినిమా నుంచి లేఖ లేఖ సాంగ్ ఈవెంట్ కి విచ్చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ స్పార్క్ సినిమా నుంచి ఈ పాటికి రిలీజ్ అయిన ప్రతి పాట ఎంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో చూసాం డి ఫ్రాక్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై లీలా రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్ గా ఏఆర్ అశోక్ కుమార్ గారి సినిమాటోగ్రఫీ లో హేషం అబ్దుల్ వాహబ్ గారి మ్యూజికల్లో ఈ పాటికే ఆయన మ్యూజికల్లో వచ్చిన సాంగ్స్ చూసాం ఖుషీ కానివ్వండి హాయ్ నాన్న కానివ్వండి అండి ఇప్పుడు స్పార్క్ అసలు ప్రతి పాట అండ్ ట్రైలర్లో చూసిన బీజియం అదిరిపోయిందనే చెప్పాలి అడ్వాన్స్గా టీమ్కి కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తున్నాం విక్రాంత్ గారు అల్టిమేట్ ఉంది అండ్ మరికొద్దిసేపట్లో లేఖ లేఖ అన్న సాంగ్ని చూడబోతున్నాం అండ్ ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మాకు అనంత శ్రీరామ్ గారితో సో ఆయన ఈ మధ్య ఎంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో చూసాము ఆయన మాటలే కాదు పాటలే కాదు ఆయన స్టెప్పులు ఆయన మాట్లాడే విధానం ఎంత ఫేమ్ ఒకసారి అనంత శ్రీరామ్ గారికి మైక్ ఇస్తే ప్లీజ్ ఎస్ సో స్పెషల్ గా ఇప్పుడున్న అమ్మాయిలకి డెడికేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు వెంటనే ఏ పాటని డెడికేట్ చేస్తారో అరెల్స్ కొత్తగా లిరిక్స్ ఏమైనా చెప్తారా లేదంటే ఏదైనా కవిత్వం చెప్తారు అందమైన అమ్మాయిలుగా అన్నారు కాబట్టి అందం ఉండాలి ఆ పాటలు అందుకని ఏ మాందం ఏ మాందం భామా నీకు భువితో ఏమి సంబంధం ఏం సంబంధం గ్రామాలలో ఏ నగరాలలో ఈ మాదిరందానిలా ఏ మానవుడు చూడని లేదే నీ సొగసే ఇలకే ఓ గ్రంథం ఇంతకన్నా అంకితం ఇవ్వగలను నేను ఒక్కసారి ఈ పాటను మీరు స్క్రీన్ మీద ప్లే చేస్తే అనంత శ్రీరామ్ గారితో ఆ హుక్ స్టెప్ చేయించాలని మేము డిసైడ్ అయ్యాము అంటే ఒక్కడే చేయడం అలవాట్లేదు నాకు సార్ ఫస్ట్ ఓకే పిలిచేద్దాం ఓకే లెట్ మీ ఇన్వైట్ ఆ లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ విక్రాంత్ గారు మాకు హుక్ స్టెప్ రాదు కాబట్టి మీరు కొంచెం ప్లేస్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ ఆ విక్రాంత్ మన అమ్మాయిలు అందరు ఇక్కడికి వచ్చేస్తే లైన్ గా నిల్చొని మనం ఆ హుక్ స్టెప్ చేసేద్దాం శ్వేత నేహ ప్రియా ఈజ్ అమ్మాయిలు హ్యావ్ యువర్ సీట్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ పాట గురించి స్పెషల్ గా మీతో మాట్లాడాలి ఎవరిని ఊహించుకొని ఈ పాట రాశారు అండ్ ఇంత సడన్ గా ఇంత అద్భుతమైన లిరిక్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి త్రీ ఆప్షన్స్ ఇవ్వమన్నారు నాకు ఓకేనా ఫస్ట్ మీ క్రష్ స్కూల్ క్రష్ కాలేజ్ లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు వైఫ్ సో ఎవరిని ఊహించుకొని ఈ పాటను రాశారు వీళ్ళ ముగ్గురు ఎవరిని ఊహించుకున్నా ఇంత అందమైన పాట వచ్చేది కదా అయ్యయ్యో దేవుడా ఇంత మాట అనేసారు ఇంటికి వెళ్ళాక భోజనం పెట్టాలి ఆవిడ గారు ముఖ్యంగా ఆ మొదటి లైన్ చూస్తేనే అర్థం అవుద్ది ఏమా అందం ఏమా అందం భామా నీకు భూమితో ఏమి సంబంధం అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్న ఏ అమ్మాయికి ఈ పాటతో సంబంధం లేదని అర్థం అబ్బాయిలు అందరు బాధ మాకేంటో అందమైన అమ్మాయిలు కనపట్టలేదు అనుకున్నప్పుడు ఒక అందమైన అమ్మాయి లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయినే ఊహాసుందరి అంటారు ఆ ఊహాసుందరిని ఊహించుకుని ఈ పాట రాసాను కాబట్టి ఇంత అందంగా వచ్చింది ఓ మై గాడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఇది మాయా అన్న సాంగ్ ఉంది కదండి సార్ సో దాని గురించి మూడు పాటల గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇప్పుడు స్పెషల్గా సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ కాబట్టి సో దీని వెనక్కి ఉన్న స్టోరీ ఏంటి ఇది ఇది మాయా యూట్యూబ్ కామెంట్స్లో నాకు విక్రాంత్ గారు ఒక అందమైన కామెంట్ నాకు షేర్ చేశారు ఒక ఐన్స్టీన్ అందమైన అమ్మాయిని చూసి ప్రేమలో పడితే ఎలా ఉంటుందో ఈ పాట అలా ఉందని చెప్పాడు అనమాట నిజంగా ఈ పాట నేను రాసిన పాటల్లో చాలా ప్రత్యేకమైన పాట తోకచుక్కలు కానీ కృష్ణబిళాలు కానీ మెరుపులు మేఘాలు ఇలా 
ఏది భూ భూమితో ఏం సంబంధం అని మొదటి పాటలో అంటే భూమికి సంబంధం లేని చాలా విషయాలు ఈ పాటలో రాయడం జరిగిందండి ఆఖరిగా పాట మొత్తంలో ఈ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుద్ది తన కలల రాకుమారుడిని కలిసిన ఒక అమ్మాయి అంతరంగం ఏదో నా ఊహలో ఉన్న ఒక సంతోషం ఏదో కళ్ళ ముందుకు ఇలా వచ్చేయడం అంటే ఎలా నమ్ముతాను నేను ఊహలో హాయి ఉన్న పళంగా కళ్ళ ముందు ఉంటే నమ్మేది ఎలా అంటే అప్పుడు హీరో పాత్ర ఒక అద్భుతమైన సమాధానం చెప్తుంది అదే పాటలో విశ్వాసం ఉంటే విశ్వాన్ని కూడా శాసించగలదే నీలో ప్రేమ అని అందుకే మీరంతా కూడా మనం ఎలా ఉన్నా కూడా మనం అందంగా ఉన్నామన్న విశ్వాసంతో ఉండండి మీరు విశ్వాసాన్ని మీ విశ్వాసమే విశ్వాన్ని జయింపజేస్తుంది మై సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ అనంత్ శ్రీరామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు లేఖ లేఖ సాంగ్ లాంచ్ని చూసే టైం వచ్చేసింది అండ్ ఈ పాటకి ఈ మూడు పాటలు ఎంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాయో చూసాం అండ్ ఇప్పుడు ఈ పాట కూడా అంతకు మించిన సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అండ్ మీమర్స్ మన లిరిసిస్తో అండ్ మన హీరోతో కలిసి ఈ సాంగ్ని లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఆర్ యూ గా ఇస్ రెడీ Three, two, one, go! Lekha, Lekha song on the screen, please. Yendu ko ninu kalu sukunna Yes, Spark Cinema nunchi maro adbutamayana paata Lekha, Lekha, Neeto ne chivari daaka chala baun naendi ee paata lyrics kuda and ee paata kuda super duper ga success avutadi and deeni kuda full applause vastadi full response vastadi ani cheppadanlo elanti atishayokti ledhu ga ema andam anna song ki enta super duper response vachindi manam chusam danni maa vallandaru kuda oka video ni create chesaru anand sri ram gar nivedik midi kahwani chestunnam let me invite a famous lyricist anand sri ram gar onto the stage please and let me invite our latest sensation vikrant reddy garu onto the stage please పార్క్ కవర్ ఏదైతే కనపడుతుందో పైన టైటిల్ అక్కడ వరకే పాటల పాత్ర ఒలిచి చూస్తే ఈ ప్రేమ అన్న పొరని ఒలిచి చూస్తే లోపల చాలా ఉంది చాలా లోతైన కథ ఈ సినిమాకు ఉంది ప్రేమ అనేది కేవలం మిమ్మల్ని వినోదపరచడానికి మాత్రమే కానీ మిమ్మల్ని విస్మయానికి గురి చేయడానికి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఈ సినిమా గుర్తుండేలా చేయడానికి సినిమాలో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి సినిమా వరకు రావడానికి పాటలు ఉపయోగపడతాయి సినిమాకు వచ్చిన తర్వాత ఆ పాటలకి సినిమా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాను మా స్పార్క్ ఫోర్ సింగిల్ లేక లేక సాంగ్ లాంచ్కి వచ్చిన ప్రతి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్కి ప్రతి మీమర్కి వన్స్ అగైన్ మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ లైక్ అనంత గారు ఆయన లైన్స్లో చాలా ఘాటుగా చెప్పారు కానీ ఇన్ లేమన్ టైమ్స్ మూవీ పబ్లిసిటీ అనేది ఒక సన్ అనుకుంటే మీరంతా మూన్స్ ఆ లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసేది మీరే బేసిక్గా సో ఒకప్పుడు మూవీ పబ్లిసిటీ యూస్ టు బీ ఇన్ ద ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ న్యూస్ పేపర్స్ పోస్టర్స్ బట్ ఇప్పుడు వాట్ ఐవ్ నోటీస్ ఈస్ ద ట్రెండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా సో యూ గైస్ ఇన్ యువర్ హోమ్స్ లైక్ ఇన్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్స్ మీరు క్రియేట్ చేసే రీల్సే దే టేక్ ఇన్ ద మూవీస్ టు ద పీపుల్ బేసిక్గా so and uh, in this case naaku uh, ante in a way i'm blessed because uh, spark lo the story is strong and uh, yeah we have uh, hasham abdul wahab uh, who's one of the best in the industry but aidu songs baaga raavadam anedi it's very rare and uh, it's a team effort basically uh, anant garu uh, and uh, uh, my brother uh, hasham abdul wahab tanival uh, raavalsindi he's currently busy with uh, the background score work for spark so i didn't want to disturb him at this point so it was all a team effort so mem andaram like you know we all used to be in a room like oka room lo hole up aipoyi who used to discuss enti scenario deeniki en raayali so nenu hesham anand gar that's it uh, uh, the trio so mem kuchoni by the time we used to come out of the room a studio lo nunchi bayatu kochina appudiki we had a wonderful tune alaga we did it five times not one time and ippudu uh, you saw the fourth single we have another single coming out soon even that is a blockbuster song um, so in a way i'm really blessed ante oka new comer movie ki five songs ilaga manchi raavadam anedi it's very rare so i'm really happy about it ee paata vishayanku vaste leka leka this is basically a bonding song between a, uh, a boy and a girl basically so daniki uh, inta beautiful lyrics ichina anand sriram gar ki 
అంత బ్యూటిఫుల్ ట్యూన్ ఇచ్చిన హెషామ్ అబ్దుల్ వహా బ్రదర్కి ఐఎమ్ రియలీ ఇండెక్టెడ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు షేరింగ్ మై మై డ్రీమ్ విత్ యూ ఆల్ ఆన్ నవంబర్ సెవెంటీన్ ఖచ్చితంగా థియేటర్స్కి వెళ్ళండి చూడండి వెల్ దాట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ యూ హ్యావ్ స్ట్రగుల్డ్ కానీ ఇప్పుడు మేము ఒక చిన్న వీడియో చేయడానికి ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం అలాంటిది ఒక మూవీని మీ భుజాల మీద వేసుకొని మీరు అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ వాట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద హార్డెస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ డ్యూరింగ్ ద మూవీ సి దెర్ ఆర్ సెవెరల్ హార్డెస్ట్ థింగ్స్ బట్ ద ఫస్ట్ హార్డెస్ట్ థింగ్ ఐ వుడ్ థింక్ ఈజ్ కన్విన్సింగ్ ఎవ్రీ వన్ టు కమ్ ఆన్ బోర్డ్ బేసిక్గా ఇప్పుడు సుహాసిని గారు లైక్ సి వై వుడ్ షీ డూ అవర్ మూవీ నేను ఎవరు సో నేను వెళ్ళాను తను కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే కథ చెప్పండి అని అన్నాక అడిగింది హూ ఈజ్ ద డైరెక్టర్ నేనే అన్నాను హూ ఈజ్ ద స్టోరీ రైటర్ నేనే అన్నాను హూ ఈజ్ ద హీరో నేనే అన్నాను హూ ఈజ్ ద ప్రొడ్యూసర్ నేనే అన్నా అండ్ సి వై షుడ్ షీ ట్రస్ట్ మీ వీడు ఏదో వచ్చాడు ఏదో ఒక పిచ్చి సినిమా చేశాడంటే దే విల్ లూజ్ దేర్ క్రెడిబిలిటీ సో సేమ్ థింగ్ మేరీన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సో షీ ఐ హ్యాడ్ టు రియలీ కన్విన్స్ సార్ అంటే వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు సీ సంథింగ్ ఇన్ యూ అదర్వైజ్ దే వోంట్ గెట్ కన్విన్స్ సో వాళ్ళందరినీ కన్విన్స్ చేసి ఆన్ బోర్డ్ తేవడం అనేది వాజ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ బేసిక్గా బట్ ఒకసారి ఆ మూమెంటం స్టార్ట్ అయ్యాక దెన్ ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్ హార్డ్ బికాస్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ లైక్ గుడ్ థింగ్స్ హ్యాపన్ ఫర్ గుడ్ పీపుల్ సో ఐ ఓన్లీ హ్యాడ్ వన్ విష్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఎ వెరీ గుడ్ మూవీ బేసిక్గా సో ఇనీషియల్గా ఇట్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ బట్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ ఎట్ ద మూవీ వన్స్ పీపుల్స్ ఆర్ ద క్వాలిటీ వన్స్ పీపుల్స్ ఆర్ ద ప్యాషన్ దే ఆల్ కైమ్ ఆన్ బోర్డ్ బేసిక్గా హెషామ్ అబ్దుల్ వహాబ్ బేసిక్గా ఆ టైంలో హీ వాజ్ డూయింగ్ కుషి అప్పుడే సైన్ చేశాడు సో నేను వెళ్ళాను సేమ్ క్వశ్చన్ సి హీస్ డూయింగ్ ఎ మూవీ విత్ మైత్రి విజయ్ దేవరకొండ సమంత సో వై షుడ్ హీస్ అయిన మూవీ లైక్ మీ సో నా తర్వాత మూవీ చూసినా హీస్ డూయింగ్ ఎ మూవీ విత్ నాని గారు సో ఇంత పెద్ద స్టార్స్తో చేసినప్పుడు ఇంత పెద్ద బ్యానర్స్తో చేసినప్పుడు ఒక న్యూ కమర్ వచ్చాడు వాడికి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు వాడే చేస్తున్నాడు ఎలా వై షుడ్ హీ ట్రస్ట్ మీ సో దట్ వాజ్ ద డిఫికల్ట్ పార్ట్ అఫ్ కోర్స్ ఫైనాన్సెస్ దట్స్ ఎస్ హోల్ డిఫరెంట్ స్టోరీ మనం మూవీ అనుకొని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక బడ్జెట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం బట్ మన విజన్ మ్యాచ్ చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ గ్రోయింగ్ బేసిక్గా సో దాన్ని తీసుకొచ్చి చేయడం దట్ వాజ్ ద సెకండ్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ లక్కీగా స్టార్ట్ చేశాక సమ్ మూమెంటమ్ హ్యాపెన్ ఏమైనా తెలియదా మ్యాజిక్ హ్యాపెన్ సో ఇట్ వాజ్ ఈజీ బట్ ద ఇనీషియల్ స్ట్రగుల్ వాజ్ ద హార్డెస్ట్ పార్ట్ ట్యూన్కి తగ్గట్టు లిరిక్స్ కూడా యాప్ట్గా సెట్ అయ్యాను శ్రీరామ్ గారు ఎవ్రీ సాంగ్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఒక మేనిఫెస్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ చాలా బాగా అనిపించింది టు బి ఫ్రాంక్ నిజంగా అండ్ విజువల్స్ కూడా చాలా బాగా సెట్ అయ్యాయి మీకు ఏమాందం తర్వాత ఇష్టమైన పాట ఏంటి ఊహలో హాయ్ ఉన్న పలంగా కళ్ళ ముందున్న నమ్మేదిలా చెప్పుమా అది నా ఫేవరెట్ నాకు వ్యక్తిగతంగా అంటే ఏమాందం అనేది అన్నిటికంటే ఎక్కువ విజయవంతం అవుద్దని మేము అప్పుడే అనుకున్నాం కానీ వ్యక్తిగతంగా నాకు ఇష్టమైన పాట ఇది ఇది మాయ అన్నమాట కారణం ఏంటంటే చాలా రోజులైంది అబ్బాయి అమ్మాయి మధ్య ఒక ప్రశ్న జవాబు ప్రశ్న జవాబు లాగా పాట వచ్చేది ఆ చరణం చూసుకుంటే ఎక్కడి నుంచో ఊడిపడ్డానని పల్లవులో చెప్తాడు పాల పొంతని పక్కకు వంచి నీలి నింగిని నిలువు నచ్చించి మేఘమాలల మెరుపులు తెంచి ధూళి గాలుల దురుసులు దించి దూసుకొచ్చాను నీ ముందుకైనా మొత్తానికి నేను ఎక్కడి నుంచో ఊడిపడ్డానని చెప్తాడు అమ్మ అమ్మాయికి సరే ఊడిపడ్డావు కదా ఏం నాకేం ఒరుగుతుంది చుక్కల తోటల నుంచి ఏం తెచ్చావంటే రెండు తోక చుక్కలు తీసుకొచ్చాను నీ చెవుల చివరిలో రవ్వలుగా అద్దుతాను ఓహో ఏ వేకువ అంచుల నుంచి ఏం అంటే ట్విలిట్ నుంచి ఏం తెచ్చావు అంటే ఆ ఎర్ర రంగు వెలుగులు తీసుకు తవ్వుకుని వచ్చాను కానీ నీ చంపచాయతో సరిపోలేదని వదిలేసాను అలా కృష్ణ బిళ్ళాన్ని వెంటేసుకు వచ్చేది ఎందుకని కృష్ణ బిళ్ళం అంటే తెలుసా మీలో ఎవరికైనా కృష్ణ బిళ్ళం మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కాబట్టి మళ్ళీ అందరికీ చెప్తారని చెప్తున్నా కృష్ణ బిలం అంటే బ్లాక్ హోల్ ఓకేనా బ్లాక్ హోల్ని ఎందుకు పట్టుకొచ్చావంటే నీ బొగ్గ మీద దిష్టి చొక్కగా దిద్దడానికి తెచ్చాను అంటారు అయ్యో ఇన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ జరిగిపోతున్నాయో నాకు ఎప్పుడో ఊహించుకునే ఊహల్లో కూడా అందని అంత సంతోషం నా కళ్ళ ముందు ఉందంటున్నా అది నమ్మేది ఎలా అంటే విశ్వాసం ఉంటే విశ్వాన్ని కూడా శాసించగలదే నీలో ప్రేమ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే మనం యూనివర్స్ని కూడా కమాండ్ చేయొచ్చు ఆ
ట్రైలర్ లో చూస్తే మాకు ఇది లవ్ స్టోరీ లాగా ఉంది అండ్ ఆల్సో అలాగే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కూడా ఉంది సో స్పార్క్ అనేది లవ్ స్టోరీ ఆర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ స్పార్క్ ఇస్ ఎ మల్టీ జాన్ మూవీ సో ఈ జాన్ అని చెప్పలేం నేను అందుకే స్పార్క్ లైఫ్ అని పెట్టాను బేసిక్ గా స్పార్క్ అని పెట్టేసి పేరు లైఫ్ అనేది ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే అందుకే సో లైఫ్ హ్యాస్ ఆల్ ద ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ స్పార్క్ ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లవ్ ప్రేమ సో ఫోర్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ప్రేమ అన్వేషణ రాక్షసత్వం యుద్ధం సో ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లైఫ్ లవ్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఫైట్ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఈవిల్ సో మెయిన్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకొని ఐ మేడ్ ఇట్ ఇన్ టు లైఫ్ సో స్పార్క్ ఈజ్ ఎ మల్టీ జాన్ మూవీ ఇట్స్ ఎ లవ్ స్టోరీ ఇట్స్ ఎన్ యాక్షన్ మూవీ ఇట్స్ ఎన్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మూవీ సో ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ బేసిక్ ఇట్స్ ఎ పక్క కమర్షియల్ మూవీ సో బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వుడ్ ఇన్ కాంప్రమైజ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ద కమర్షియల్ సేక్ సో యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎండ్ టు ఎండ్ చాలా ఈ జర్నీలో మీకు చాలా థాట్స్ అండ్ చాలా థింగ్స్లో లో అయి ఉండుంటారు ఆబ్వియస్లీ ఒక్కొక్క పాయింట్లో ఒక్కొక్కసారి వాట్ థింగ్స్ దట్ కీప్ యూ మోటివేటెడ్ సో దట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వేయడానికి ఏ మోటివేషన్ తీసుకున్నారు మాకు కూడా చెప్తే మేము కూడా ఫాలో అవుతాం ఇందాక అనంత్ గారు చెప్పారు లైన్ విశ్వాసం ఉంటే విశ్వాన్ని కూడా శాసించగలడే ఇక్కడ ప్రేమ అనే దానికంటే బేసిక్గా యూ కెన్ కమాండ్ ద యూనివర్స్ ఇఫ్ యూ రియలీ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ సో నా విషయంలో ఐ రియలీ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద ఇన్ ద మూవీ నాకు స్పార్క్ స్క్రిప్ట్ చాలా మంచి స్క్రిప్ట్ అని నేను నమ్మాను బేసిక్గా సో దెర్ వర్ టైమ్స్ వెన్ ఐ వాజ్ డౌన్ సో చాలా ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యాయి లైక్ యూనో వైల్ మేకింగ్ దిస్ మూవీ Uh, and i think it happens with every movie there there will be ups there will be lows we laughed we cried we were happy we were dull uh, but uh, at any point something that kept me going is the is the belief that spark is a good script yeah. spark compulsory ga people ku nachutadi adi it's a uh, fresh script basically telugu lo typical ga unna movies kante something new something different ikkada unna andarki okokkarki okoka kala untadi okoka talent untadi kontha mandiki writing ishtam kontha mandiki dancing ishtam kontha mandiki paatlu paartharu acting chestharu kani when it comes to you meelo anni unnai meere raasesaru meere direct chesaru meere acting chesesaru enduku ante like uh, what's your inspiration ante ala cheyalani meeku enduku anipinchu ante anni unnai anedi hit release ayi hit ayaka appudu appudu shoot se right now i have tried i put in my best effort kani adi adi cheppali but in this process i should say naalo weaknesses ento kuda chaala telise naaku basically so compulsory ga acclaim vastadi there will definitely be cases where people will say idi sariga cheyaledu anachukoda basically so we should be ready for both Uh, but uh, uh, me question ko chada apadki i think audience are the best judges of it so let the movie release on the 17th wall cheptar basically if i succeeded as a script writer or if i succeeded as an actor uh, because actor until just it's not just looks basically it definitely has to be a lot of action uh, like you know so uh, i've tried my level best but i definitely know i'm not perfect so let the audience be the judge of it teaser glimpse opening lo fire you shot fire so me lo unna f- యాక్టింగ్ ఫైర్ చూపిస్తున్నారా లేదా డైరెక్షన్లో ఉన్న ఫైర్ని చూపిస్తున్నారా సినిమాలో ఉన్న ఫైర్ని చూపిస్తున్నాను బేసిక్గా వాట్ ద స్క్రిప్ట్ హ్యాస్ బేసిక్గా ద ఫైర్ వాజ్ ద మీడియం మీరు అక్కడ చూసారంటే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ లీడ్ ఇన్ ద ఆ కారిడార్లో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ మీనింగ్ మీరు సినిమా చూసిన రోజు మీకు అర్థం అవుద్ది బేసిక్గా బోత్ ద ఫ్లవర్ పార్ట్స్ యూ నో ద డైరీ యూసి సో వీ వాంటెడ్ టు కట్ ఎ టీజర్ మంచి టీజర్ చేయాలి మంచి ఇంట్రో వీడియో చేయాలి బికాస్ సమ్వన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వీ హ్యాడ్ వాజ్ సో యూ వీ మేడ్ సచ్ అ గ్రాండ్ మూవీ and now uh, the actor in that movie is pretty much unknown vikrant ante evariki telled so we have to introduce him in a grand way a grand movie deserves a grand introduction atiyali kani let's not make something very cinematic ante edo dani kosam special ga fight petti ala kaakunda let's take the elements in the movie and create a nice intro that was the target so oka few days kuchuni we designed the whole a set esi anta ela cheyal anedi design cheskunnam basically so if you ask me a fire ante ante that's a fire in the script basically the, so ultimately like uh, i'm someone who always believes that the script and the story are the hero meeru first nunchi antunnaru kada movie anedi oka passion naaku ani cheppi oka dream oka aim ani cheppi so mem spark movie tho aagi povala mi aagi pothara inka mee daggara nunchi expect cheyochu aa movies and elanti genre meeru next anukuntunnaru actually i have written a few stories uh, uh, some people have approached me also already and mir chestara ma ma banner lo adi dan cheppi i personally like 
ఫ్రెష్ స్క్రిప్ట్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డన్ ఇన్ తెలుగు బిఫోర్ ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ ఆల్రెడీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఈజ్ స్టెల్లర్ మంచి మంచి యాక్టర్స్ ఉన్నారు మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఇండియా రైట్ నో సో టిపికల్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో వెళ్తే ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఐల్ బీ ఎబుల్ టు లివ్ అప్ టు దమ్ బేసిక్గా మనకి ఓర్ హ్యాపీ అల్లు అర్జున్ గారికి నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది మొన్న ఫస్ట్ టైం సో అంత స్టెల్లర్ హీరోస్ అంత స్టెల్లర్ డైరెక్టర్స్ అంత స్టెల్లర్ యాక్టర్స్ మధ్యలో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ సంథింగ్ ఫ్రెష్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఏమో అందం సాంగ్ ఉంది కదా సో మీరు పర్సనల్ లైఫ్లో డెడికేట్ డెడికేట్ చేయాలంటే ఎవరు చేస్తారు వన్ కండిషన్ మీ వైఫ్ అని మాత్రం చెప్పకండి నేను చెప్పను ఏమా అందం రాసేటప్పుడు ఈ భూమి మీద లేని ఒక ఊహా సుందర ఎవరైతే నా మనసులోకి వచ్చిందో అమ్మాయికి డెడికేట్ చేస్తాను చాలా బాగున్నాయి సో ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన లేక లేక సాంగ్ అయినా ముందు రిలీజ్ అయిన త్రీ సాంగ్స్ అయినా చాలా ఫేవరెట్ బట్ నా ఫేవరెట్ సాంగ్ వచ్చేసి జ్ఞాపకాలి సాంగ్ ఎందుకంటే సాంగ్ ఉన్నప్పుడు అలా ఏదో ఒక మెమరీస్ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో లైక్ మీరు కూడా లిరిక్స్ అనేవి చాలా బాగా రాశారండి అనంత్ శ్రీరామ్ గారు ఎందుకంటే జ్ఞాపకాలే అన్నప్పుడు మనకు మైండ్లో అసలు మీకు ఎలాంటి జ్ఞాపకాలు ఊహించుకొని మీరు ఆ సాంగ్ రాశారు నా జ్ఞాపకాలకి ఏ సంబంధం లేదండి ఎందుకంటే ఈ పాటలో ఇద్దరు ప్రేమికులు ఒక మంచి హిల్ స్టేషన్కి వెళ్ళి రెండు రెండు మూడు రోజులు హాయిగా గడిపి ఆ జ్ఞాపకాలని ఒక పాటగా చెప్పుకుంటున్నారు నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు లవ్వర్తో హిల్ స్టేషన్ కాదు కదా కనీసం గొట్ట మీద కూడా వెళ్ళదు నాది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ మీకు తెలుసు కదా మీ అమ్మాయిలు ఎప్పుడు కాలేజీల్లో ఏదో మూల నా చిత్తు కాగితాల మీద ఏదో రాసుకునే వాడిని ఎందుకు ప్రేమిస్తారు ఆ ఒక బైకులు బైకుల మీద చక్కర్లు కొట్టేవాడిని లేకపోతే లెక్చరల్ దగ్గర అద్భుతమైన స్కోర్లు చేసేవాడిని లేకపోతే తండ్రి డబ్బులతో పార్టీలు ఇచ్చేవాడిని ఇలాంటి వాళ్ళని ఎక్కువ మందిని మీరు లైక్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఆ టైంలో నన్ను ఎవరూ లైక్ చేయలేదు లవ్ చేయలేదు అలా కొండల మీదకి వెళ్ళే జ్ఞాపకాలు నాకేం లేవు పూర్తిగా ఇందులో ఉన్న వాక్యాలన్నీ కల్పితం ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కాదు మర్చిపోకండి నవంబర్ సెవెంటీన్త్ నా వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది స్పార్క్ లైఫ్ సినిమా ప్లీజ్ వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ డోంట్ ఎంకరేజ్ పైరసీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్